Hello viewers, I am Dr. Hakeem Irfan Shaukat. I am a cardiologist, uh, presently working in Gratian Hospital that is in the Chandigarh Tri-City, Mohali. So, uh, you know about the current situation throughout the world and particularly in our country. So I will be talking about uh, diabetes, uh, what we should do and what, what we should not do in this lockdown. So few do's and few don'ts for uh, diabetic patients and something related to the heart also. So first and foremost thing is what we should do. Important thing is we should always adhere to our diet. So healthy diet. So take uh, fresh fruits, but in fruits you should avoid something which has very high starch, like you should not uh, use things which has very high glucose index. In these comes like banana, kelung ko thoda avoid kar sakte hain aap. I say jaise oranges hote hain, oranges ko bhi thoda sa avoid kar le ya thoda sa le sakte hain according to your sugar. Agar aapki sugar overall control mein hai, to thoda sa ek do piece apple ke thode se kuch pieces, banana, matlab kuch one fourth banana, aise karke aap kha sakte hain. But what uh, you should not do, you should not take juices extra juices jahan aapka sugar kafi fluctuate hoga kafi upar jayega similarly uh, jaise aapke matlab uh, jo aapko avoid karna chahiye jo foods avoid karna chahiye usme jaise sweets aajkal bahut ghar pe sweets ban rahe hain rasgulle laddu halwa jo bahut sare jisme bahut sugar index kafi high hota hai to usme aapka sugar bahut high jaane ke kafi chances hain to in cheezon ko avoid karna chahiye but ha रेगुलर थिंग्स जो से घर पे आप रेगुलर चीजें ब्राउन राइस है ओट्स हैं रोटी है या होल वीट ब्रेड है जो नॉर्मल आटा में मिलता है वो खा सकते हैं उसमें कोई दिक्कत नहीं है खाने में ऐसे ही मतलब अगर कोई फ्रूट अगर खाना है तो मतलब वी शुड टेक इट इन लेस क्वांटिटीज बहुत हाई क्वांटिटीज में नहीं खाना चाहिए सिमिलरली वेजिटेबल्स में मतलब हमें uh, हम सारे ग्रीन वेजिटेबल्स ऑब्वियसली खा सकते हैं जैसे स्पाइनिश पालक हुआ टमाटर हुए बीन्स हैं खीरे कोकम्बर है ब्रकोली है कॉलीफ्लावर ये सारी चीजें हम खा सकते हैं आराम से इसमें कोई दिक्कत नहीं है बट हाँ पैक्ड फूड जिसमें कार्बोहाइड्रेट हाई होता है जैसे फ्राइड फूड्स हैं जो बहुत से ज्यादा फ्राई किए गए फूड्स हैं उनको अवॉइड करना चाहिए या जिसमें कैलोरीज हाई कैलोरीज है कार्बोहाइड्रेट्स हैं या बहुत ज्यादा जिसमें फैट्स है हाई फैट है क्रीम मिल्क है इन चीजों को अवॉइड करना चाहिए फिर अगर आप जैसे मतलब आपका ओवरऑल जो फूड हो बड़ा मिक्सचर होना चाहिए जिसमें प्रोटीन्स भी होने चाहिए प्रोटीन जो हम ले सकते हैं जिसमें अगर नॉन वेजिटेरियन की बात करें तो स्किनलेस फिश होता है ये चिकन है जैसे फिश लिया जा सकता है फिर आपकी दालें आती हैं जैसे अजमा है मूंग दाल है सोयाबीन्स है फिर आपका जैसे लीन मीट होता है मटन अगर कोई नॉन वेजिटेरियन है तो तो ये चीजें सारी इंक्लूड करनी चाहिए आपको मिक्स कर सकते हो इस इन चीजों को जैसे कभी फिश खाया फिश का आधा पीस अगर मिल जाएगा आसपास में थोड़ी सी दिक्कत चल रही है आजकल बट हाँ प्रोटीन जैसे हमारे पास दाल हैं सोयाबीन्स हैं नट्स हैं वो चीजें ले सकते हैं एनिमल प्रोटीन्स को अगर अवॉइड कर पाएंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा अवॉइड करना इन दिनों में फिर हमें फ्रोजन uh, मीट मतलब पर्टिकुलर नॉन वेज इन दिनों में अवॉइड करना चाहिए बेटर है कि अवॉइड कर ले सब चीजों को फिर डायरी प्रोडक्ट्स में जैसे मैंने पहले ही कहा आपको कि लो फैट दही जो आती है सीधे मतलब विदाउट क्रीम जो दही बनती है आजकल मिल्क सीधे स्ट्रेट मिल्क विदाउट क्रीम पनीर है वो आप ले सकते हैं क्योंकि इनमें अच्छा प्रोटीन होता है कैल्शियम होता है बहुत सारे वाइटामिन है मिनरल्स हैं मतलब ऑलमोस्ट हर सर्विंग में कुछ ना कुछ आपको ये मिलता जाएगा इसमें कैल्शियम सब चीजें मिक्स में मिल जाएंगी बट हाँ जैसे हाई फैट चीजें हैं उनमें मतलब आपको हार्ट डिजीज की रिस्क बढ़ जाती हैं, आपका शुगर काफी फ्लक्चुएट करने का चांस रहता है इसलिए मतलब जिसको हम कहते हैं कि वो बैड कोलेस्ट्रॉल लेवल को बढ़ा बढ़ा देते हैं मतलब हाई क्रीम डाइट है या फुल फैट डायरी प्रोडक्ट है उन चीजों को अवॉइड करना चाहिए फिर बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं कि मतलब तेल कौन सा यूज करें तो तेल में जैसे आपके नॉर्मल नेचुरल जो वेजिटेबल ऑयल्स हैं वो यूज करना चाहिए मस्टर्ड ऑयल है ओलिव ऑयल है या कोई भी आपको जिसमें ओमेगा थ्री फैटी एसिड्स है ये जो सब चीजें डायबिटीज एज वेल एज हार्ट के लिए अच्छी हैं तो ये चीज आप यूज कर सकते हैं 
बट हाँ सेचुरेटेड फैट है या ये क्या बोल रहे तो हाइड्रोजनेटेड फैट जिसको कहते हैं एनिमल प्रोडक्ट जिसमें होते हैं वो चीज अवॉइड करना चाहिए क्योंकि डायबिटीज अगर आप ओवरऑल लेंगे तो इसमें हमेशा मतलब इट्स अ सिंड्रोम जो बॉडी के हर एक पार्ट को इन्वॉल्व कर सकता है चाहे ब्रेन हो हार्ट हो या आपकी बाकी नर्वस सिस्टम हो इन सब को इन्वॉल्व कर सकता है तो ये चीजों को हमें ख्याल रखना है कि मतलब आपको खुद को हाइड्रेट वेल हाइड्रेटेड रखना चाहिए थ्रू आउट डे थोड़ा पानी वानी पीते रहना चाहिए लिक्विड मतलब बहुत लिक्विड्स पीते रहना चाहिए क्योंकि आप खुद को थोड़ी गर्मी आने वाली आ रही है और आप घर पे थोड़े से मतलब वो अंडर स्ट्रेस एंगजाइटी स्ट्रेस होते हैं तो अपने आप को थोड़ा सा बैलेंस रखना है बहुत ज्यादा एंगजाइटी नहीं लेनी है क्योंकि जब भी स्ट्रेस होता है बॉडी पे तो शुगर्स काफी फ्लक्चुएट करते हैं और रही बात एक स्पेशल uh, चीज क्योंकि जो अभी uh, uh, रमजान आने वाला है फास्ट आने वाले हैं जस्ट आफ्टर वन टू डेज तो फास्टिंग में ऐसा ही है कि जैसे आप अभी तक करते आए हैं कि अपने मेडिसिन को कंटिन्यू करिए तो क्योंकि थोड़ा सा आपको डॉक्टर से सलाह लेनी पड़ेगी जो भी आपका रेगुलर डायबिटोलॉजिस्ट है उनसे बात कर लीजिए कि शुगर के कुछ मेडिसिन में थोड़ा सा ये चेंज करनी पड़ती है डोज थोड़ा सा चेंज करना पड़ता है बाकी खुद को मतलब ऐसे प्रोडक्ट ले लीजिए जैसे जिसमें डिहाइड्रेशन ना हो फ्रूट ले लीजिए मॉर्निंग अर्ली मॉर्निंग जैसे लेते हैं शहरी जिसको बोलते हैं फ्रूट ले लीजिए और मतलब थोड़ा फूड ठीक क्वांटिटी में ले लीजिए ताकि दिन में कोई हाइपोग्लाइसिमिक एपिसोड ना हो जिसमें शुगर बहुत कम होता हो और जब रोजा खोलने का टाइम आएगा जिसको इफ्तारी कहते हैं तो उस टाइम भी आपको इमिजिएटली बहुत हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट नहीं लेना चाहिए जो जिसमें बहुत हाई ग्लाइसिमिक इंडेक्स होता है जैसे मैंने आपको पहले ही बोला ऑरेंजेस है वाटर है या बनाना है ये चीजें नहीं लेनी चाहिए इमिजिएटली क्योंकि इसमें शुगर आपका काफी हाई जाएगा एकदम तो ऑब्वियसली पहले वो चीज खाने चाहिए जिसमें थोड़ा सा शुगर उतना ज्यादा ना हो जैसे आपने रोटी खा ली ब्रेड होल वीट ब्रेड खा ली जिसमें शुगर इमिजिएटली आपका बहुत हाई नहीं जाएगा तो ये सारी चीजों का ख्याल रखना होगा ताकि हमारा शुगर जो है वो बड़ा बैलेंसड रहे और बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन ना हो शुगर नीचे ना चला जाए और बहुत हाई ना चला जाए दोनों चीजों का ख्याल रखना है तो ये चीजें ओवरऑल हमें मतलब लॉकडाउन में थोड़ा सा ज्यादा एहतियात रखना है एंजाइटी टाइम है थोड़ा सी प्रॉब्लमेटिक टाइम है अपना शुगर का मेडिसिन हमेशा लेते रहना है कभी भी शुगर का मेडिसिन स्किप नहीं करना है और अगर आपको लग रहा है कि आपका शुगर कभी डाउन हो रहा है जो आपको सिम्टम्स पता होंगे पसीना आ रहा है ज्यादा पसीना आ रहा है आपको शिवरिंग सी लग रही है ब्लरिंग ऑफ विजन लग रही है तो हमेशा शुगर चेक कर लीजिए अगर आप घर पे चेक कर पा रहे हैं अगर नहीं तो इमिजिएटली अपने डॉक्टर से बात कर लीजिए उनसे फोन पे बात कर लीजिए या इमिजिएटली नियर बाई हॉस्पिटल में अपना हेल्प ले लीजिए ये चीजों का हमेशा ख्याल रखना है कि शुगर कम होना ज्यादा प्रॉब्लमेटिक है कम्पेयर टू बहुत हाई होना अगर शुगर आपका दो सौ है तो शायद इमिजिएट में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी बट शुगर अगर आप लेवल आपकी सिक्सटी सेवेंटी से नीचे चली गई तो वो आपको बहुत प्रॉब्लम कर सकती है तो हमेशा दवाइयों का ख्याल रखना है और साथ में दवाइयों के साथ साथ में आपको जो मैंने परहेज कुछ कुछ बोले उन चीजों सब चीजों का ख्याल रखना है बस इसी उम्मीद के साथ हम ये वीडियो कंप्लीट करेंगे कि अपना ख्याल रखिए लॉकडाउन स्ट्रेस टाइम है सबके लिए होपफुली हम सब इससे निकल जाएंगे कोई भी बुरा टाइम रहता नहीं है थोड़े टाइम के लिए रहता है और सब बुरे टाइम से बाहर निकल जाते हैं थैंक यू